。观众朋友们，您现在收看的是九六年亚洲杯短道速滑女子一千五百米决赛，运动员们已经就位，比赛开始了。在第二道和第五道呢，是我们中国队的选手，看看他们能不能为我们拿下这个项目的金牌。好的，中国队迅速挤占了李华的位置，竞争非常激烈。这个时候，领先的二五五号，注意把速度带起来，味道加速，加速。保持非常漂亮的配合，还有小心，后面泰国队的选手跟上来了。二五八号要注意把内道站住，很好，速度在增加，不给韩国队反超的机会。这个弯道马上就要出了，最后一圈速度带起来，加起来，跟上来了，撑住。中国队准备做最后一次加速，最后一个弯道。啊啊、非常意外的情况出现了，我看到场上出现了意外，两位中国队的选手配合时出现了失误。二五八号中国的选手，我们看到他伤得非常严重。这里是第九届大学生花样滑冰邀请赛，现在有请双手滑冠军带来返场表演。采访我，我是他教练啊。教练，对，来，来，来，来，好。那个北胜最近训练一直十分刻苦啊，他以后还会一如既往的努力。这太热情了，这你花钱雇来的吗？这是。今天表现还行吧？给我张脸啊！刘飞也不错啊。那当然。北胜，其实我……哦，你去接电话，我帮你拿。好吧，没事。喂，二考，怎么了？行，你们在那等我啊，我去找你们。那个，我我我有点事儿，我先走了啊。哎，北生，你去哪儿？没事儿，别管我，我自己解决。大家一人一半一块滑不好吗？一起滑嘛，好不好？不要吵架，可以吗？你谁啊？我。告诉他们我是谁。北生哥哥。北生哥哥是珠峰队冠军，他可厉害了。有什么了不起的？我们队长是这里冰场之王，他一直陪着我们。凭什么把场地分你们一半？对呀，凭什么把场地分你们一半？嗯。你好凶哦，星星哥哥比你更凶啊！嗯，不要不要不要，开玩笑，开玩笑，好好好，干什么呢？别欺负小朋友！干嘛呢？快快快！怎么哭了呢？怎么了呢？怎么了？怎么了？不是你怎么回事？你这么大一个人。欺负小朋友啊
我刚跺起来了。我觉得这样吧，哥哥再给你们找个场馆，咱们自己练，咱们专业的，跟人业余的比什么呀？对吧？你等一下，等一下，你怎么说话的？瞧不起业余的？我比赛是吧？比就比啊！怎么了？你害怕了？谁害怕？说吧，你们什么规矩、啊？那边有四个杯子，你们每人两个，谁先着法把杯子全部拿回来，你们谁就赢了。听明白了吧？明白。行，你们小孩玩玩吧。预备。鞋，还比吗？哼，光花花拼速度，我还是有胜算的。这么远别走啊，哥哥让他的，不是咱们大男子汉得让点女孩，对不对？那个专业队的，你真的是竹风的吗？你少在那说风凉话行吗？我是练花滑的，你有本事跟我们练短道的去比啊！跟哥哥说再见，再见，再见！不是你们短道哥哥，哥哥带你们去别的地方练，行不行、啊？洗个手，准备吃蛋糕。许的什么愿啊？啊，愿望说出来可就不灵了。爸爸妈妈，我想进专业队学短道速滑。愿望说出来就不灵了，你还说？今天高高兴兴的啊，不提这事儿。不是，妈妈，别的事情我都可以答应，就这件事你答应我不行吗？不管你多大，不管你有没有成年。这件事情就是不行，为什么呀？好了好了好了好了，今天是依依十八岁的生日，是一个绝对值得庆贺和高兴的日子。你们两个千万不要再吵了，好不好？我我们先切蛋糕，好不好？这个蛋糕是你妈妈今天在蛋糕房里亲自学、亲自做的，你尝尝味道怎么样？来，切蛋糕。
少少少少，双鞋怎么样？是不是想让为夫穿上给你们展示一下？为夫这就满足你的要求。哦报考岭北大学，就是为了有机会进珠峰短道队。沈正义，这是你进专业队最后的机会，一定要加油。还有自我表征等特性，这跟表现主义反具象化模型。等一下，急什么？我还有四页 PPT 没讲完啊！上课，走。来得及，来得及。招新报名，十一点半才结束。有四大特征啊：一，感性特征；二，自由特征。女生你好，这是我的报名表。谢谢，哎，给他吧，给我就可以。比赛的时间是明天早上九点，在这边的场馆，进去之后按照指示牌走就可以了。啊，好好好，谢谢。说好还看个热闹，怎么活都变成我在干啊？几点了？中午呢，差不多到点了，走吧。请你吃饭，行吗？这也差不多。我不吃生，我去外面吃。我要报名。是你？你还真想进专业队啊？妈，不行啊。行啊。哎，竹峰正好在招清洁工啊。我觉得你可以试试。你一个花瓶都能当王牌，我为什么要当个打杂的？花瓶啊！沈正义，你为什么能跑这么快？哇！哇！少飞升！我的天哪！我第一次见到活人啊！不是不是不是，真人。你也是来报名的？我不是来报名的，我。我已经通过特招进入到短道速滑队了。那个，我看过你的比赛，丢人丢人，丢什么人丢人？你不知道他吗？邵本生啊，什么东西？他，就是风范与实力俱佳的花滑王子。差不多行了，竹峰花滑队行走的招牌，就是。还招牌呢？啊，这是我的手下败将吗？啊？手下败将，什么手下败将？不是你那，我他帮别人抢地盘，跟我比赛，结果输了。啊，原来输了呀！我，他是短道，我是花滑，比速度哪有什么可比性啊？嗯，确实没什么可比性啊。啊，懒得跟你们废话，赶紧，我要报名。想报名是吧？行。二，一，时间过了，交不了了。你故意的，我刚才来的时候明明没过时间呢。报名截止的时间是十一点半，现在是十一点三十一，请回吧。你这是公报私仇。我跟你实话实说吧，就你的滑冰技术，根本就达不到及格。就算我帮你把报名表交了，你还是会被筛下来。我比都没比，你凭什么这么说啊？万一我要是进了呢？那就正好是意外进。敢不敢跟我打个赌？赌什么？如果我要是没进的话，我答应你一件事。赌，赌赌赌赌！我给你们做个见证。同样，我要是进了，你答应我一件事。我凭什么跟你赌？害怕啦？没事，输我这件事情你比较有经验。赌就赌，成交。明天上午九点，我等着看笑。
是干嘛的？他是来参加招新的，他叫沈正一。哦，下一组就到你了，快点快点！啊，快点快点，别愣着。别紧张，你可千万别紧张。我怎么感觉你比我还紧张？你又不用参加，那我能不紧张吗？你马上就要上场了，我跟你说，你待会儿上去之后啊，千万要放松，自信是最重要的啊。哎呀，我知道了。哎，你这鞋上怎么还有一翅膀啊？你自己画的，可爱吧？你希望哪天也给你画一个。行。所有人上冰前记得再检查一下自己的装备，注意安全。系紧一点，不然不安全。郑教练，你也来了，我当然要来看看呢，这关系到咱们竹峰未来大事儿啊。来吧，郑教练，行。那个吧，就是宁一那个。嗯。速度好快，速度是快，但是技术不行。这个沈正一增兵力量不错，速度真是不慢，控制力不够，下个弯道还是个小坎。这一可以啊，你注意看它的弯道动作，短道速滑赛道百分之五十是弯道，没有经过专业训练是无法掌握弯道技术的。直道速度快，更需要高超的弯道技术控制速度。它这个弯道技术完全是两个赛。这个弯
。那他有什么与众不同？现在没有，但未来一定会有的。他就是个天生的短道速滑运动员。是，现在的确欠缺一些技术上的优势。可是您看到了，他爆发力很强，很有天赋。技术问题，我一定能帮他练好。小教练，我们竹峰队可不是训练班啊！我们现在当务之急啊，是要提升整体队伍的成绩。你这个时候引进一个业余选手，我看不出对大家有什么帮助。主任，请您相信我，他一定是改变竹峰未来的关键。我相信你，我一直都相信你。但是我们竹峰已经没有时间试错了，浪费太多时间了。您的意思是我一直在浪费时间吗？<笑>我哪有这个意思啊？你对竹峰的贡献那是有目共睹啊。我们现在缺的是能够冲击金牌的成熟运动员。他就是个业余的吧？好，退一步。就算他进来，你告诉我他什么时候能出成绩？竹峰等不起了，你我都等不起。如果我们现在再不出成绩，那珠峰短道队有没有都两说。可我认为他值得等。为什么你啊？你是不是不服啊？我告诉你，赌是你要赌的，输也你输了，愿赌服输，懂吗？早就说你弯道技术不行了。想珠峰，想都别想。手机啊！你等着。教练，你多注意身体，多回来看我们。会的，会的。郑教练，刚没来得及问您，身体怎么样？呃，身体还行。医生让我静养，珠峰的事情我算是管不了了。刚才碰到他们几个，还想嘱咐他们几句呢。教练放心，我们一定好好听肖教练的话，努力训练。小海，我算是正式退下来了，珠峰就交给你了，一定要肩负起主教练的责任。郑教练，您放心，我一定会全力以赴。有点胖啊，嗯，猪猪，回来了错的，只是弯道的时候出现了一点点小意外，以后肯定能进珠峰的。不是呢，事实就是我又没进珠峰，然后还被人羞辱了一顿。其实也不能算是羞辱了，他这么做本意肯定不是为了羞辱你。你为什么还听那个少北说说话？哎，人家没有错了，以后再也不说了。你看到我手机了吗？你在我这儿啊？我给你聊聊。我给你给我打个电话。你调静音了吗？没有没有，响了。
，别来，别怪怪怪，我这么说话。喂，您好，那个，呃，我的手机丢了，请问是您帮我捡到的吗？明知故问。那个。能不能麻烦您还给我呀？就我，我就是一个大学生，然后我们这个也没什么钱，我就攒了好几年买的一个手机，我觉得挺需要的。可以啊。还是我们声音吗？不是我，不能吧？听声音都四十多岁了。你知道学校有个地方叫植物园吗？哦，好，我我现在马上过去，您稍等我一下，谢谢啊，马上到。在植物园吗？不是，你赶紧打个电话问问。那个同学不好意思，是这个样子，我有点事情，我就先走了。啊，那我的手机呢？哦，你的手机啊，我给你放在那个放肥料的架子上面了。啊，那个同学是这样子的，我那个货还没有搬，然后我们现在要去捞货了，所以你们自己找一下行不行啊？拜拜。啊，哎，这，我手机怎么办啊？在找吗？你赶紧找呀！这样，你别管我了，你拿着包，在旁边等着我，我一个人来就行。放心。哎，那怎么行啊？我们是好朋友，我怎么能让你自己上呢？没关系，里面心里都懂。我手机钥匙在这里边。他刚才怎么给我们打的电话？对呀、啊。帅。喂。图书馆正门口，给你半个小时，我过时不候。少卫生，还给我！你给我啊！你为什么拿我手机、啊？什么叫拿你的手机？你自己落在体育馆门口，我帮你拿回来，你还说我？对，不过呢。刚才我们去拉了个缝，所以呢，让你们兜了几圈，不好意思啦。我看你们两个就是故意的。说话怎么这么粗鲁？走开！啊，我觉得啊，这个事情一定是我们搞错了。你想，刚刚你想都没想明白，他就一个猛子砸到肥肉堆里去扒拉。人一着急啊，就容易发生这种情绪找人的事情，对吧？对对对，这位同学说的太对了。管他怎么回事。我的意思是说，有误会啊，要把误会解开。别别别别别别别说，你，你为什么骗我啊？我就踩了一脚你的鞋，你让我跑了那么大一圈。你还好意思说自己丢三落四，我帮你捡了还赖？走，我们不要和巧思夺理的人说话。走了，走了，拜拜，上卫生，拜拜，拜拜，别走。哎，这个沈正一站东西可以啊。哎。你观察他倒观察挺细致的、啊，还有，没有吗？没有。你好，哪位？你好，我是珠峰短道队的教练小韩。沈正一，肖教练好。之前在张一赛上看到你。特意问队里要了你的报名表，才联系上你。啊！我看你的履历上面说，你之前从来没有接受过任何专业的训练，是吗？肖
小的时候，我都是在老家的野胡花，搬到这边之后，才能在普通的冰场滑冰。既然你一直在滑野冰，为什么想要进珠峰啊？为了学分？不是，啊，我喜欢滑冰。我喜欢在冰上那种高速飞驰的感觉，好像自己可以乘着风飞起来一样。金正义，我问你，想进珠峰吗？想，做梦都想。那从明天开始，来主播训练。真的吗？嗯。谢谢小教练。朱乐乐起床了。就是专业的陆训师啊，嗯，这个陆训师啊，可比我以前体操的陆训师要高大上多了。嗨嗨，这不是招新赛摔出去那个吗？就是呀、啊，他怎么来我们珠峰了？集合。肖教练好。肖教练，肖教练好。接下来我给大家介绍一下今天的新队员。报道名字的入列：沈正一。到。朱乐乐。到。方楠。到。吴飞。到，董佳颖到，许晨欣到，这就是所有的新队员，希望老队员多带带新队员，大家互帮互助。现在开始热身，肖教练，等一下，不是，哎，呃，我给大家介绍一下。这位呢，是我们珠峰短道速滑队的新任主教练，庄越。新任主教练，教练，怎么会是呃，庄越庄教练呢，相信不用我多做介绍，他的经验非常丰富，而且还带出过顶级的短道速滑运动员。我相信在他的带领下。我们珠峰短道速滑队啊，一定会有更加亮眼的成绩。大家欢迎，张教练，交给你了。谢谢大家好，我叫张越，从今天起。我就是竹峰队的主教练，日后你们不会喜欢我的训练方式的。但是我来竹峰队也不是讨你们开心的，我来这儿只有一个目的，就是提高你们的成绩。所以，你们也不用浪费时间质疑我，踏踏实实训练就行了。训练计划呢也有所调整，每两周上量，之前的耐力、体能训练从五组加到八组，听明白了吗？
。好，开始热身。沈正一，你来。张教练好，竹峰的招新录像我看了，你的弯道技术不过关，不够招新要求。那是个意外，我知道我现在还有很多不足，但是您放心，我一定用最快的时间提高我的弯道技术。竹峰是专业队，不是培训班，进入竹峰的队员必须掌握短道速滑全部的基础技术，显而易见你不具备。如果让你进队，就相当于把一个定时炸弹放在冰面上。我说的够清楚了吧？不是庄教练，我我觉得你们三个干什么？罚十组，罚跳，来。我再跟你说说沈正一的事儿。我觉得他不适合进主峰队，可他真的是一个好苗子。如果沈正一真像你说的那么执着，我相信他一定会找到一个进专业队的方法，哪怕是不进主峰，是金子在哪儿都发光。沈正一的事儿，咱们先放一放。我现在希望你集中所有的精力，配合庄教练的工作。庄教练的到来呢，我希望能带来一个新的局面。你们各有所长，强强联合下的珠峰，才是有史以来最强的时候。我知道了，主任。那我先走了。沈正义，肖教练，抱歉啊，我没想到是现在这样的情况。没关系，您给了我这么好的机会，是我自己没抓住。这不怪你，我知道你自己一个人练了这么多年，挺不容易的。我想等你进竹峰以后再帮你提高弯道技术，可没想到。不管你以后在不在珠峰，有什么专业问题随时可以找我聊。你很有天赋，千万不要放弃这项运动。肖教练，如果我能练好弯道，我还能再进珠峰吗？如果你能练好弯道，我一定会尽我最大的努力帮你争取。早，你怎么不换训练服啊？我有个事儿跟你说。说呗。你可能需要找个新搭档了。什么意思啊？我要退役了。啊？你这也太突然了。其实我一直都在纠结，到底是继续做运动员，还是出国留学。后来我想来想去，还是决定退役。其实我退役还有一个很大的原因，那就是你，因为你说过不跟搭档谈恋爱。北生。我已经喜欢你很久了，我现在退役了，我想换一个身份跟你相处。你就这样放弃你的职业生涯，你不觉得很可惜吗？人生不只有滑冰，而且我该拿的金牌也都拿到了，没有什么可遗憾的。北生。我已经想好了，我要换一个身份，重新走进你。呃，刘飞是是是这样，我我很珍惜你这个搭档，我也不希望你走，但是我现在真的不想谈恋爱，而且我不希望让我们两个之间的关系变得太复杂。所以，我只希望把你当做搭档，没有第二种可能了
，那是因为你没有尝试过第二种可能。嗨，哎，这个这个、这个、这个，选这个这个好看。你能别烦我吗？我忙正事儿呢。这个刘飞也是，花的好好的，干嘛突然退？你说是不是？现在水平相当人都有搭档了，你说我上哪儿去找像刘飞那么有默契的人？哎，要我说啊，你着什么急啊？你生王子的名声在外，还愁找不着合适的搭档吗？那我也得找一个能跟我配合的人吧。那怕是有点难呀。哎，要不你加入我的话剧社吧，跟我一起搞艺术。嗯戳破。